Good afternoon. Hello, good afternoon, teacher. So we are coming back from a week of resting. Uh, we can say that uh, we were resting in this week. Um, it was a time for uh, thinking about the things we are doing and also to uh, spend time with our family. So I think it's, it was a, a very good uh, time. And also we were having like, um, a break from uh, different activities. I don't know if you were like working some days of the past week, but um, I know that maybe you could have a uh, little vacations or you can have like, or you could have um, some days to uh, spend with your family in your houses or even um, going to another place or something like that. But um it's nice uh to see you again in the sessions you know that this is the last week in which we're going to work in this um a, in this course or in this a, yes we can say in this course or this module es la última semana verdad esta ya es la última semana en la que vamos a estar trabajando del módulo. Ya vamos a trabajar en lo que es la sección número 5 de la plataforma. Vamos a trabajar con los knowledge check de la sección número 5. And in the last day of this week, we are going to uh, work with the last topics that we have on this um, section number 5. And also we are going to work in the last exam. Vamos a estar trabajando también con el último examen, ¿verdad? Que tenemos de esta sección. Eh, lo más seguro es que lo estemos trabajando el día jueves. El día jueves vamos a completar los temas que nos faltan y también vamos a eh, trabajar el examen, ¿verdad? Que es el último examen del de módulo, del de curso que estamos eh, teniendo esta semana. So we're just going to work like four days, four more days, and then you are going to be free of this course. But also, you know that uh, you are going to continue with your process. But in this case, you are going to um, have a couple of days without uh, this kind of uh, activities or this kind of um, classes. So you are going to um, rest some days from the course. Then you are going to continue with your process. But in this case, we're almost done with this module. Um, in this case, we're going to begin with a uh, topic that is not like very complicated because it's also um, a construction of vocabulary. So we are going to construct a new vocabulary and we are going to learn new words that we can apply in, um, in our daily life because you know that in some cases, all of this information is useful uh, for your daily life and with a, Common conversations. Vamos a, a hablar hoy de un vocabulario. Eh, vamos a empezar con un vocabulario. En este caso es un vocabulario sencillo donde vamos a hablar sobre sports. Vamos a hablar sobre deportes. So we are going to learn different words related to sport. And also we are going to talk about the different seasons that we have through the year. Um, Vamos a poner también un pequeño vocabulario acerca de las estaciones del año, eh, palabras que se pueden utilizar para cada una de ellas. And also we are going to listen a conversation in which we are going to apply all the information that we are going to uh, learn about the sports. So we are going to see an example of how can we uh, make a simple conversation with uh, some people and uh, we are going to use different words that we are going to learn. And also we are going to apply all the information that we are um, learning through these kind of courses. Tiene que ver, ¿verdad? Con toda la información que estamos nosotros adquiriendo 
eh, a través del curso y a través de diferentes cursos, ¿verdad? No, no simplemente este curso, sino a través de eh, muchas otras cosas o mucha otra información que nosotros hemos estado adquiriendo a través del tiempo. Así que vamos a hacer esas esa partes, ¿verdad? Tenemos dos vocabularios, uno relacionado con deportes, dos eh, es un vocabulario que está relacionado con las estaciones del año y luego vamos a ver una a conversación donde se aplica esta información, obviamente con otros muchos más elementos, ¿verdad? Que vamos a ir viendo más adelante y también que ya hemos visto. Y eh, vamos a hacer un knowledge check hoy. Así como les decía, esta semana se termina el curso, esta semana se termina este módulo. Así que tenemos que continuar con los temas que ya están en la sección número 5. That is the last part of the, um, the platform. That is the section number 5. So we are going to complete all, the, uh, all those topics that we have there. And also we are going to complete all the knowledge check that we have on the section number 5. And at the end, uh, the last day of this uh, week, we are going to complete also the exam. That is the last part. If you are like, or if you didn't work in the platform in the past week, don't worry. We're going to work in this in these days, so you can work um at the same time on the platform, so you can complete all your activities in this um hour. So we can work in the the. Knowledge check number one that we are going to perform uh, today. But first, we are going to see what is the uh, phrase that we have for today. And also, this is the phrase for this week, number four. Remember that that is the, the last week of this course. Uh, give me a moment. I'm going to share with you the phrase. This is the phrase that we have for this week. And it says, Obstacles are things a person sees when he takes his eyes off his goal. Los obstáculos son cosas que una persona ve cuando quita sus ojos de su meta. So in this case, if we are not um, like very focused on the things that we are doing, we're going to begin seeing the obstacles that are in front of us. But if we are focused on the things that we are doing and our goal is in front of us, if we make that uh, the point in which I'm going to focus my attention, I am not going to see the obstacles, but if I am paying attention to the obstacles, I'm not going to pay attention to the goal. So you need to be, to be very focused on the things that you are going to do in your future or in your daily life. So it is important that we um stop for a moment and think about the things that we are doing in our life. Así que tenemos que detenernos un momento y pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿Por qué estoy viendo solo los obstáculos y no estoy viendo el progreso? Si solo vemos los obstáculos, entonces quiere decir que no estamos enfocados en nuestro trabajo. Estamos viendo nada más lo que hay alrededor, pero no lo que yo estoy haciendo bien. Entonces tenemos que detenernos un momento y pensar, ¿verdad? Ah, estoy haciendo bien estas cosas y voy a seguir haciéndolas bien o haciéndolas mejor para poder obtener lo que yo deseo. So don't focus on the, on the bad things. Don't focus on the obstacles. You know that uh, when we are in a race, we need obstacles to, uh, at the end, find the goal. Siempre es necesario que hayan obstáculos en una carrera. Eh, siempre vamos a encontrar diferentes obstáculos que nos van a impedir el paso o que nos van a hacer que nos detengamos un poco. Pero si nos enfocamos en que nuestro, eh, nuestra meta está al final de esa carrera, al final de esa línea, al final de esos obstáculos, vamos a ir nosotros pasando los obstáculos de uno en uno de una manera que nosotros consideremos la mejor. Pero si solo nos fijamos que el obstáculo está muy alto, no vamos a brincar, no vamos a saltar, no vamos a, a, a continuar. Y he ahí el problema. So you need to focus on your goal and on the things that you are doing every single day to gain that um, knowledge that uh, make that uh, dreams come true. All of the things. So you need to focus on the, the good things And also, and to improve your knowledge. 
and to improve your uh, skills. So now we're going to see the first thing about the topic that we're going to develop that are sports. So we're going to go to the platform. Vamos a ir a la plataforma y vamos a ver el primer video que nos aparece ahí en la sección número 5. That is called at sports and season vocabulary. We're going to see something about the sports and season vocabularies that um, we can find on the video, but then we are going to continue with that vocabulary because we are going to um, learn more things about uh, sports and also about seasons. Vamos a ver, ¿verdad? Eh, más vocabulario sobre los deportes y también vamos a ver más vocabulario sobre eh, lo que es las estaciones. Así que vamos a ver primero el video que está acá y luego vamos a expandir la, el conocimiento sobre los deportes. So, let's pay attention. Sports seasons in the U.S. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary related to popular sports in the U.S. and Canada. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. Sports seasons in the U.S. and Canada. In the spring, people play golf and play soccer. In the summer, people play baseball, play tennis, play volleyball, and go swimming. In the fall, people play football, go bike riding, and go hiking. In the winter, people play hockey, play basketball, go ice skating, and go skiing. Now it's your time to put this vocabulary into practice. I would like for you to describe the sports that you play in different seasons. For example, in the spring, I play soccer. In the summer, I go swimming. In the fall, I play football. In the winter, I play basketball. Try to give as many examples as you possibly can. Think about your family, friends, and coworkers, and the sports that they play. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. People play football. Okay, this is the important part here. In this table, we have different sports and also we have different seasons. Uh, but in this case, it's called it's sport seasons in the US and Canada. Esto está enfocado más que todo en Estados Unidos y Canadá. There are different sports that are like very common in the U.S. and in Canada. In this case, we're going to make like a difference between the sports that they play in, this, in U.S. and in Canada with the sports that we play in El Salvador. Um, in this case, we have four different seasons here. Tenemos cuatro... Um, Las cuatro estaciones marcadas acá. We have a spring, we have summer, we have fall, and we have winter. Tenemos lo que es la primavera, el verano, el otoño, y también tenemos el invierno. In our country, is kind of different because we don't have the four um, seasons, like very, um, it is not very marked in here that we have the four seasons, like, a mixture of things. But in this case, we can like think about the two main seasons that we have here in El Salvador that are the summer and the winter. We can think that is uh, like that. But we, we have like kind of moments in which we can think, ah, it is a spring or it is fall. Nosotros tenemos como muy marcadas solo dos estaciones, que es como la del verano y la del invierno. Pero hay momentos del año en el que nosotros podemos pensar que estamos en el, en, 
¿qué? Podría ser en el otoño, por ejemplo, cuando se caen las hojas de los árboles, eh, cuando cambian de color, que en algunas zonas estén más marcadas que en otras, también el, eh, cuando viene lo que es um, la primavera, donde empiezan a florecer eh, las diferentes plantas, ¿verdad? La, las diferentes eh, árboles empiezan a dar frutas, los nacimientos de los animales, como los, las aves y todo eso. Pero eh, nos vamos a basar más que todo en, es, en winter, en summer. Eh, en nuestro caso, tal vez eh, es más común hablar de deportes en el verano. Es like very common to talk about different sports in summer. Because when it's winter, it's not like we have a very specific sport in which we can play during the rainy days. No es muy común ver algún deporte que se juegue exactamente cuando hay lluvia, ¿verdad? Pero podemos simplemente pensar en las cuatro estaciones y marcar un poco sobre los deportes que se juegan o se practican durante esas épocas. In this case, in the table, we have different... Um, at sports that we can see during uh, different seasons. For example, in the spring, we have the gray one. In el, in el color verde, ¿verdad? En el espacio color verde, tenemos in the spring, people play golf and play soccer. Dice que en la primavera, las personas pues, juegan golf y juegan football. In the summer, that is the color yellow, In the summer, they play baseball, play tennis, eh, play volleyball, and go swimming. En el verano, ¿verdad? Las personas juegan mmm, baseball, juegan tennis, volleyball, y, y van a nadar. In the fall, people play football, go bike riding, go hiking. Cuando es otoño, las personas juegan fútbol, van a... Um, a andar en bicicleta o van a, a escalar, ¿verdad? También en el verano, uh, I mean, en el invierno, las personas play hockey, juegan hockey, porque obviamente, ¿verdad? Necesitamos una pista de hielo. Play basketball, mm, juegan basketball, porque pues obviamente es zona cerrada, ¿verdad? Go ice skating, que es patinaje sobre hielo, and go skiing, que van a eh, patinar, ¿verdad? Uh, van a hacer este tipo de, de deportes, ¿verdad? En ese caso, because they have that, like, that kind of, uh, we can say like, they have uh, that is specific uh, scenario in which they have like um, snow. Porque muchos de estos um, deportes necesitan tener, ¿verdad?, Uh, nieve, como en el caso de esquiar, porque se necesita nieve. But in those days, we have different places in which you can go skiing without having snow. You are going to complete that activity um, in something that is not real. Ahora tenemos muchas simulaciones, ¿verdad? No es necesario que esté nevando en ese lugar para poder ir a esquiar. Uh, se puede crear nieve falsa y las condiciones específicas en algún parque temático, igual que las piscinas que tienen olas, ¿verdad? Eh, que se crean artificialmente, no es necesario que vayamos directamente a la playa. So, it is like that kind of activities. Now, we are going to stop this one and we are going to go to the document in which we are going to continue with the vocabulary. Vamos a continuar con el vocabulario en lo que es el documento, porque vamos a ver diferentes tipos de deportes y de actividades que se pueden hacer eh, every single day. Tenemos diferentes categorías, sports and games, tenemos extreme sports, también sports and exercise action, and that's it. Tenemos tres diferentes. Vamos a hablar de deportes y de juegos, van a ver algunos juegos por ahí. Tenemos también los deportes extremos y vamos a hablar de deportes y ejercicios de acción. But first, I'm going to ask you a question. Vamos a ponerlo por acá. I'm going to share the screen with you. And here. 
What is your favorite sport? ¿Cuál es su deporte favorito? Pueden ponerme, por favor, en el chat, ¿cuál es su deporte favorito? Okay, we have one and it says ping pong, okay. Ping pong. Very good. Let's see, where else? Soccer. Basketball, I think. I think I am not wrong. Okay, what else? Tell me. I can hear you very clear. If you can write this for please. Ah, volleyball. Okay, thank you. Ah, very good. We have two basketball, we have volleyball, we have soccer, we have ping pong. In this case, we, we just have five answers. And you are 10 people. So I need five more answers. Solo tengo cinco respuestas, porque hay dos que dijeron basketball. Um, racing, I think. Again. We're going to write racing. We are just six answers. Okay, you know that it is important for you to um, to participate on the activities. It is one of the most important things in these kind of courses. You need to, to participate on the activities um, because we can see the names of the people that is participating. And in the other uh, hand, we have the ones that are not participating on the activities. So, so you know that it's not something very good. So. We have here uh, some examples of your favorite or favorite sports. Ahí tenemos algunos ejemplos de sus deportes favoritos. Vamos a pasar a esta imagen que tenemos por acá. That is this one that is related to sports. But give me a moment. I'm going to move a little bit because I need to see the, the first part. That is this one. But I need to put the whole image. Kind of here. Box, okay, that is another one. Okay, in this case, we have sports and games. You can see all the images there. What is the thing that we're going to do? We're going to make a list of the names that we have on the image. And also, we're going to have two things. One is the name in English, two is the name in Spanish. 
Vamos a ver la, las imágenes que están por ahí, ¿verdad? Porque esas son imágenes gráficas que nos dan una idea a qué se refiere el nombre. Y luego vamos a hacer esta lista de Sports and Games y lo vamos a hacer tanto en español como en inglés. So we have archery, badminton, cricket, bowling, boxing, curling, tennis, skateboarding, surfing, hockey, figure skating, yoga, fencing, fitness, gymnastics, karate, volleyball, wave lifting, basketball, baseball, rugby, wrestling, high jumping, hand gliding, car racing, cycling, running, table tennis, fishing, judo, climbing, and a We have billiard pole, shooting, horse racing, horseback riding, golf and football in UK and soccer in US and Australia. Aquí tenemos algunos nombres, ¿verdad? Que son comunes o en Estados Unidos o en uh, otros países de habla inglesa. En este caso, billiard pole is in US, igual que football es en UK y soccer en US en Australia. Pero vamos a ir viendo, ¿verdad? El, el, el listado. So, vamos a crear aquí el vocabulario donde vamos a tener nuestras palabras en inglés y luego cómo se traducen estas palabras al español. Hay muchas que van a quedar casi de la misma forma, ¿verdad? But it is necessary to learn both ways. So I'm going to add a table, but I can do it like this because I need more. So I'm going to insert two. One is English, one is Spanish. I have two, four, six. But I'm going to do it like 10, And like this, I think it's going to be enough. So I'm going to write here, English, Spanish. Hmm. I'm going to check this out. Because I need more space. Okay. Okay, I think it is enough. We are going to write just the words in English. Vamos a escribir las primero solo en inglés. And then we're going to write the Spanish translation. We have archery. We have badminton. We have... Sure. Tell me. Can you share the Google Doc link again, please, in the group, the WhatsApp, WhatsApp? Ah, the link of the document. Yes. Okay, please. I will. I will share with you uh, after the the meeting. Okay. Thanks. You're welcome. Bowling. Boxing. Calling. Tennis, skateboarding, surfing, hockey,
figure skating. Yoga. Fancy. Then we have another list here. Yeah, I think it's less space. Fitness. Gymnastic. Karate. Volleyball. Weightlifting. Basketball. Baseball. Rugby. Wrestling. High jumping. Hand gliding. Car racing. Cycling. And we're almost done. So we're just going to use three of these. Running, table tennis, fishing, judo, swimming, billiard pools. Shooting, horse racing, horseback riding, golf and soccer. So it's less space than an I thought. Así que tenemos menos espacio, voy a eliminar estas dos. I mean, okay, we have here our table of words. Aquí tenemos nuestras eh, palabras, ¿verdad? Ya las teníamos en la imagen. Así que vamos a ir viendo que algunas tienen sus eh, equivalentes, ¿verdad? Que no cambia mucho a la hora de transformarlo o de traducirlo a el español. Hay muchos que van a quedar eh, relativamente parecidos. Another thing is that um, I'm sure that you know many of these words. So it is not like something very... Eh, difficult because you know some of these sports. Hay muchos de esos deportes que nosotros ya los conocemos y sabemos cómo nos quedaría, ¿verdad? Estos eh, deportes en español o por lo menos ya sabemos de qué se trata. En the first one, we have archery, que es arquería o tiro con arco. Then we have another one that is not like very um, common here in El Salvador, but we already know what is this about. Tenemos en English badminton, y en español es lo mismo, es badminton. Lo único que cambia es la pronunciación. Y que en algunas ocasiones um, se tilda la A, cuando lo utilizamos en español, badminton. 
Then we have a cricket, que este tampoco es como un eh, deporte muy, muy utilizado acá, pero sí sabemos básicamente de qué trata. Este es el cricket, que en español a veces solo le cambiamos un par de palabras, que es cricket. Then we have bowling, que este sí ya es un poco más um, he usado acá o he jugado acá en El Salvador, que son los bolos. Boxing, que es el boxeo. En este caso, curling. Curling. ¿Quién sabe qué es el curling? Pero vamos a movernos a la imagen para que lo veamos por acá. Porque aquí aparece, por acá, curling. Ahí está. ¿A qué creen que se refiere el curling? Está en la primera línea al final. Mm -hmm. What do you think it is? Curling. Se parece al deporte que, que es sobre hielo, ¿verdad? Y que tienen que ir barriendo para hacerle espacio a esa. Ajá. Uh -huh. Sí, es... Um, en español no se le conoce como curling, sino que se le conoce como eh, curling, simplemente curling. Y es un deporte de precisión. En este caso, uh, sí se juega en equipos. Eh, tiene una similitud con los bolos ingleses. Eh, y también, como decía, ¿verdad? Se practica en hielo. Alguien ya lo decía, se practica en hielo. Y es para ir abriendo espacio, ¿verdad? En das de eh, sport. Ese es curly. Se traduce simplemente como curly. That is this one, curling. Very good. Next, we have tennis. That is very easy. Este es tennis. Skateboarding. Que este también se ha vuelto bastante, um, bastante popular en nuestro país, el skateboarding. Uh, porque lo podemos ver, ¿verdad? Más que todo... Um, con los uh, jóvenes, en muchos de los casos, ¿verdad? Con personas más jóvenes, eh, esto del skateboarding, que es el patinaje, ¿verdad? O sea, es... Mm, es patinaje, pero en patineta. Exactamente, es, patine es utilizando una patineta. Y eh, it is not like um, a lot of people like this kind of sport. No a muchas personas les gusta este deporte porque consideran que es un poco riesgoso ya que para aprender a, a andar en patineta eh, se tiene que eh, ver mucho esto de la uh, de cómo nosotros eh, tenemos nuestro equilibrio. Entonces, eh, hay muchas personas a las que le parece un poco riesgoso porque eh, muchos de los que utilizan patinetas o, o hacen skateboarding no utilizan como un equipo de protección, sino que básicamente una rodillera y ya está. Pero es un deporte que requiere, ¿verdad? También eh, de concentración, ¿verdad? Entonces, aquí le podemos poner patinaje y le ponemos entre paréntesis patineta. Then, we have surfing. Este, obviamente, en nuestro país está volviendo como algo bastante uh, utilizado, ¿verdad? Ya que tenemos muy buenas playas. Así que el surfing lo podemos traducir como surfear y es un eh, deporte que está ganando mucho eh, auge aquí en el país. Then we have the next one that is hockey, que este igual acá no es como mm, muy practicado, eh, pero sí tal vez hay muchas personas a las que les gusta el hockey que básicamente al traducirlo solo le cambiamos un par de letras, pero es el hockey, ¿verdad? Es, es bastante interesante. Y que hay, hay dos versiones, en hielo uh -huh. y en grama. Exactamente. Es como um, 
yo creo que el más famoso es el que es en hielo, porque las personas como que lo conocen un poco más que el otro. Es como que, no mucho, ¿verdad? Pero sí es, es conocido. Then we have the, the, the figure skating, que tiene que ver con el patinaje, pero en este caso, si lo vemos nosotros solo por la traducción en general de la palabra, decimos eh, patinaje de figuras. Pero en este caso estamos hablando de exactamente del, patin del patinaje artístico. Very good. Then we have yoga, que en este caso, pues obviamente se traduce de la misma forma. Then we have fencing. Fencing. What is fencing? Who knows what is fencing? It's, um, it's something in which you need to be very uh, concentrated. You need to be very focused. Um, we can say like something kind of elegant. Es, algo, es un deporte bastante elegante. Eh, donde se tiene que tener mucho control, ¿verdad?, de nuestro cuerpo. Uh -huh. Parece esgrima, eh, parece el esgrima. Es esgrima, very good. Muy bien, tenemos esgrima. Ok, then we have fitness, que en este caso, pues, no es como um, un deporte en sí, uh, sino que es como una disciplina, lo podemos llamar nosotros, porque fitness es estar en forma, es hacer eh, diferentes uh, cosas para poder estar en forma. En este caso, we can see here, mm -hmm, fitness, aquí, en, en la tercera línea, tenemos diferentes cosas que entran en fitness. Se puede ver personas haciendo aeróbicos, estiramientos, se pueden ver personas saltando la cuerda, levantando pesas, entonces es como un conjunto. It's like a mixture of different uh, sports or different things that we can do to make our body look good. So in this case, it's like a, a combination. Es una combinación de cosas, ¿verdad? Que podemos hacer para estar eh, en forma, ¿verdad? Pero en este caso, um, lo podemos poner como... De dos diferentes formas. Estar en forma. Vamos a poner entre paréntesis estar. En forma. O lo podemos poner también como gimnasio. ¿Por qué? Porque eh, hay diferentes cosas que nosotros hacemos para poder llegar a una forma física. Luego aquí tenemos gymnastic. Que esto obviamente no es el gimnasio, pero sí es. La gimnasia, ¿verdad? Que aquí también son diferentes uh, cosas que se realizan. Then we have a karate, que en español es karate. Volleyball, que este también es, um, I think is not the sport number one, but a lot of people really like volleyball. In my case, I really like volleyball. Es one of my favorite sports. And also, I really like rugby. But in our country, it's not the number one because here is soccer. But volleyball is very interesting. El volleyball es bastante interesante. En este caso, es voleibol. In Spanish. Ahora, tenemos este siguiente, que es el wave lifting. Estamos hablando de peso, ¿verdad? ¿A qué se referirá el weightlifting? Levantamiento de pesas. Exactamente. De peso. Exactamente. Levantamiento de pesas. Luego tenemos básquetbol, que ya algunos de ustedes decían eh, que era el deporte que ustedes practicaban o que les gustaba, ¿verdad? En España... It's baloncesto. Luego tenemos el base, el béisbol, que no es el mismo que 
eh, que baseball, sino que este es un poco diferente. Pero sí se traduce como baseball. Like in, in this case, is in Spanish, the difference with some of these words is the use of um, el uso de los de los uh, de los acentos, ¿verdad? En el caso del inglés, si ustedes se fijan, no hay acentos, pero en español sí eh, se les tiene que colocar, ya que esa es la forma, ¿verdad? De darle como profundidad a las palabras en inglés, pues no es necesario. Luego tenemos el rugby, that is the sport that I was uh, talking about, that in this case is not very um, like important in our country, but it's kind of interesting. No es muy jugado, ¿verdad? O no es muy practicado en este lado del mundo, pero es un deporte bastante interesante ya que requiere de mucha destreza y fuerza física. En este caso tenemos el siguiente que también tiene que ver con destreza y fuerza física, que es Michelle. la lucha. Exactamente, exactamente. La lucha, y podemos decir lucha libre o uso. Luego tenemos high jumping. What is high jumping? Ajá. Uh -huh, es el, el que ocupa la garrocha, ¿no? ¿eh? Yes. Es un salto de salto de altura, son saltos muy altos, ¿verdad? Exactamente. Then we have a hand gliding. In this case, is this one. Hand gliding, the last of this uh, image. Hand gliding. Un plan, plan, planear, eh. En this case, um, se le llama a este, se le llama a la delta o vuelo libre. Sí, es planear, ¿verdad? Es el, es el hecho de, de ir planeando con eh, este dispositivo pero lo conocen como a la delta o en este caso is not D is G a la delta o vuelo libre en este caso tenemos car racing que son las carreras de autos then cycling ciclismo Then we have, let's see, in this case, running, que es pues obviamente correr, ¿verdad? En este caso uh, puede ser de diferentes formas, ya que eh, lo podemos hacer básicamente solos o lo podemos hacer en equipo, lo podemos hacer en competencia, pero es básicamente correr. Luego tenemos tenis de mesa, table tennis. Tenemos también fishing, que es pescar. También está considerado como un deporte. Judo, the same thing. Climbing, que es, ¿verdad? Básicamente... Um, ¿hmm? Escalar. Exactamente, es escalar. Then we have the builder pose. que es el billar, ¿verdad? El billar. Shooting. Este es cuando utilizamos un arma, ¿verdad? En este caso puede ser un arma real o un arma uh, que sea de balines. That is this one. Shooting, que es disparar, ¿verdad? Disparar a un blanco. Luego tenemos horse racing. Que básicamente es una carrera de caballos. Y abajo tenemos algo parecido, que es el horseback, el horseback riding. 
¿Qué será el horseback riding? It has like a very specific word for this one. Horseback riding. La carrera de caballos. The first one is horse racing, es la carrera de caballos. Oh, yeah. But in this one, horseback ah, pues riding. Ah, pues es como, pero con alguien cabalgando. Ajá, alguien cabalgando, pero tiene un nombre específico. ¿Cómo se le llama eso? A pelo, a pelo. Montar a caballo. Um, no. <risa> Empieza con E. No es equitación. Exactamente, equitación. Equitación. Very good. Luego tenemos el golf. Y por último tenemos soccer, que es el balón pie. O fútbol como nosotros lo conocemos acá, solo que pues obviamente no es lo mismo que el, el soccer, el fútbol, como lo conocemos eh, normalmente, porque el fútbol básicamente es el fútbol americano. En este caso, soccer es balompié o fútbol del que nosotros ya conocemos y estamos eh, más acostumbrados en nuestro país. That is like the sport number one here in El Salvador because a lot of people really like to watch uh, soccer uh, during the weekends, I think, or they like to play soccer with their uh, friends. Ahora, tenemos acá este que es el de sports and games, I think. Y vamos a ver nada más este porque nos va a quedar para el, la sesión de mañana porque ya casi es hora. Tenemos este que es el de Extreme Sports. Let me see. Yes, Extreme Sports. And if you can see, we have different images here about the Extreme Sports. Aquí ya mmm, hablamos de deportes un poco más extremos. En los anteriores, pues son un poco, uh, podemos decir que si tienen su dificultad, pueden ser uh, un poco peligrosos si no estamos muy acostumbrados a esos deportes. Pero en este caso, cuando hablamos de extreme sports, son deportes que sí pueden eh, tener un riesgo un poco más alto. In this case, we have aggressive inline skating, que es como un, el mismo nombre lo dice, ¿verdad? Aggressive es más agresivo, es un tipo de eh, patinaje donde pues obviamente sí hay como choques, roces, empujones y todo eso. Then we have base jumping, bungee jumping, el, el salto de bungee, eh, free climbing, que es eh, escalar, pero en muchos de los casos no hay un uh, soporte, no hay un equipo, ¿verdad?, que pueda sostenernos a nosotros, sino que tenemos que ser muy cuidadosos. Then we have bouldering, we have sandboarding, motocross, mountain biking, eh, rock climbing, mountaineering, hand gliding, that is uh, the same thing, skydiving, paragliding, sand skiing, skiing, scuba diving, water skiing, and skateboarding. Aquí hay algunos que ya tenemos en el anterior de deportes y juegos que se van a repetir, como en el caso del skateboarding, que era lo que les decía, que hay muchas personas a las que no les gusta mucho el skateboarding porque es un poco peligroso, ¿verdad? Y más que todo en las primeras etapas. Then it's kind of dangerous when you are making like some tricks, cuando están haciendo algunos trucos. También puede ser bastante peligroso por las caídas, ¿verdad? Y los golpes. And we have a hang gliding here because of the wind. El, dependiendo del viento, así va a ser en lo peligroso, ¿verdad? Depende de cómo está el viento, así va a ser. O va a ser un viaje muy cómodo o un viaje un poco peligroso porque el viento va a estar muy fuerte y lo va a sacar de curso. And this, the next image that we have here is this one, is a sport and exercise actions. In this one, we have some actions that we perform when we are doing an exercise. Estas son más que todo acciones que se realizan cuando estamos haciendo un deporte. En este caso tenemos en the first line, yes, this one. Walk, run, stretch, jump, bones, kneel, bend, sit. 
lie down, serve, cry, kick, hop, skip, pass. Then we have a throw, hit, catch, shoot, and dribble. Aquí son algunas de las acciones que nosotros realizamos cuando estamos eh, haciendo diferentes deportes. En muchos de estos casos podemos ver um, acciones que se repiten en diferentes deportes. Por ejemplo, en el caso de saltar, en el caso de rebotar, en el caso de correr, eh, caminar. También eh, estiramientos, hacer estiramientos, servir, que es lanzar la pelota, ¿verdad? Um, kick, que es patear, eh, pass, pasar, también throw, tirar, eh, hit, golpear. We have different actions that we can perform in different um, sports and in different activities. This is not just for one sport. It is for um, different sports that we can uh, make this kind of actions. En este caso, las traducciones al español se, le va, se las vamos a agregar luego, ¿verdad? Porque we have just four minutes to complete this hour. Solo nos quedan cuatro minutos para completar esta sección eh, de hoy. Y mañana vamos a continuar con la otra parte del de tema. Because in this case, we are going to talk about not just the sports, but also we need to talk about the different words that we can use when we are talking about um, different seasons. En este caso, ¿por qué estábamos hablando de deportes y al mismo tiempo estábamos hablando de, um, de las diferentes estaciones? Um, remember that we were talking about the sports in the US and the sports in Canada. In those places, it's very common to see different kind of activities related to the, to the seasons. Like in our country, if you can think um, here in El Salvador, when you are like thinking about summer, it, we have very specific um, sports that we like to play. Basicamente, cuando digamos, eh, dependiendo del día, ¿verdad? O de cómo esté eh, en ese momento, ¿verdad? Porque acuérdense que eh, hay momentos que son muy favorables para hacer algunos deportes y hay momentos que no son muy favorables para hacer deportes. Pero cuando nosotros pensamos en el verano, the word summer, uh, we think about specific things that we like to do. Hay cosas específicas que nos gustaría hacer durante ese tiempo. Eh, podemos poner de ejemplo la, la semana pasada. In the past week, if you have free time, eh, maybe you would like to go swimming. Si tuvimos tiempo libre la semana anterior, pues... Uh, con el clima, ¿verdad? Caluroso, con el sol, así como está, ¿verdad? De brillante, pudimos pensar en ir a nadar, ¿verdad? That is one of the most, um, we can say like, the most mm, thinkable thing. Es como la cosa que más pensamos, ¿verdad? Eh, relacionada con, primero, el verano, segundo, día libre, tercero, el calor eh, que hace, es ir a nadar, ¿verdad? Eh, deportes que tengan que ver con esto, porque quiera o no, al final sigue siendo un deporte swimming. Eh, swimming in, in which places? Maybe on the beach, maybe on some pools, maybe on a river, or something like that. Dependiendo del lugar, ¿verdad? En el mar, en un río, en una laguna, en un lago, en una piscina. It is not like uh, related to the place. Also, we can think about soccer, jugar fútbol con los amigos, ¿verdad? Para desestresarse un momento, aunque a veces uh, se termina un poco más estresado cuando no, no, no salen las cosas como uno desea, pero son deportes que se pueden eh, utilizar en esos momentos. Um, running, para las personas que tienen esas um, como esas costumbres, ¿verdad? De salir a correr, eh, también se puede utilizar el running, eh, climbing, de ir a escalar alguna montaña, a conocer un nuevo lugar, hiking también, ¿verdad? Hacer hiking. Eh, I don't know, different, different uh, things that we can 
uh, can do on summer. So we're going to continue tomorrow with the, the part of the seasons. And also we're going to listen a conversation um, related to this topic. And we are going to perform the knowledge check of this section number five. Así que mañana vamos a continuar con la parte de, los, eh, de las estaciones y vamos a realizar el knowledge check. Así que nos veremos el día de mañana. This is the end of this session. So have a really good day and see you tomorrow on the next session. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow, teacher. See you. See you. See you.